Olana, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre bilan donc de l'année 2021. Donc on va faire un petit bilan pour voir un petit peu hein, comment vous avez cheminé, parce que je pense hein, pour moi en tout cas selon ma vision des choses que c'est très important par moment de faire un petit pas en arrière pour voir comment on a cheminé, pour pouvoir hein, aller de l'avant euh, en étant aussi fier de nous, pourquoi pas vous voyez, et peut-être en, euh, en évitant de répéter les mêmes erreurs aussi qu'on a pu faire au, au, auparavant. Donc on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo après je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer le bilan. Allez, je prends cette carte. Et cette vidéo concerne donc les Gémeaux. Bienvenue à vous. Donc les Gémeaux, un signe solaire ascendant, mais également un signe lunaire. Si la vidéo est disponible, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour plus de précision. Alors pour votre bilan, on va commencer un petit peu par les dés, les 3 dés. On va voir quelle énergie vous avez eue donc dans votre signe pendant toute cette année 2021. Qu'est-ce des énergies dominantes, hein, bien évidemment euh, avec le dé des planètes, avec le dé des chiffres et avec le dé euh, des signes. Peut-être on va voir avec euh, certains signes avec qui vous avez été connecté. <rire> Ensuite, je vais utiliser donc mon tarot des bébés ailés en énergie dominante. On va prendre un arcane majeur. Puis le Oshosen tarot pour voir un petit peu au niveau émotionnel et psychologique ce qui s'est passé. Donc une seule carte, après on fera un taroscope avec de Light Sears Tarot et le tarot du bon karma. Comme ça on va pouvoir voir début d'année, euh, milieu de l'année et la fin de l'année. Puis encore euh, certainement des, des, des choses à faire. On prendra des cartes conseils aussi pour cette fin d'année. Et à la fin de la guidance on prendra un message de l'oracle des euh, messages lumière et une petite carte conseil de l'oracle illustré. Donc voilà les gémeaux, allez on commence tout de suite la guidance Alors, Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Donc, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ici Bon, euh... ok, alors là, j'ai euh, beaucoup d'informations. J'ai beaucoup d'informations parce que ici, j'ai Neptune. Neptune qui est la planète qui correspond au pendu. Et là, j'ai le numéro 12 qui est aussi hein, le numéro de la carte du pendu. Donc, je pense que là, il y a une forme de... Euh... Je pense que pendant cette année 2021, c'est possible, Gémeaux, vous ayez eu certains blocages, d'accord Certains blocages euh, afin de guérir, d'accord Parce que là, on a quand même l'énergie euh, du verso. Alors, bon, peut-être hein, pour certains, vous avez peut-être bloqué une situation avec un ou une verso, je ne sais pas. Mais sinon, on va parler de blocage. C'est comme si l'univers, en fait, vous poussait à... à, à, à à ne pas faire les mauvais choix, à peut-être arrêter des choses, faire le choix hein, surtout d'arrêter, de prendre des distances aussi dans une ou plusieurs situations durant toute cette année, euh, afin de guérir. C'est un petit peu ça. Peut-être que vous vous êtes senti un petit peu bloqué cette année. Bon, après, ce n'est pas toutes les énergies qu'il y a eu, hein, mais là, comme on est dans la dominante et ce qui a été important justement à votre, à votre cheminement, à votre évolution. Donc, c'est ça. Moi, je sens une forme de blocage, euh, d'attente... Euh, Ouais, blocage d'attente, mais vraiment afin de euh, trouver mieux, en fait. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Afin de guérir, afin d'aller mieux et afin de trouver mieux. Donc, s'il y a des situations, dans certaines situations, euh, au début, ça se passait bien et puis finalement, euh, tout a un peu parti, euh, vous voyez, un petit peu en cacahuète. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt une aide de l'univers. D'accord Une aide de l'univers pour que vous puissiez bah, guérir, changer votre vision de voir les choses, euh, peut-être aller vers ce qui est mieux pour vous, plus idéal pour vous aussi. Hein. Donc moi, je sens pour certains Gémeaux, il y a comme eu des situations comme ça euh, où euh, il y a une forme d'incompréhension euh, par rapport à ce qui s'est passé, quoi, tout simplement. Alors ici, vous avez pu aussi vous connecter avec quelques signes. Donc j'ai le verso, j'ai les poissons, j'ai Gémeaux comme vous et j'ai Cancer comme vous aussi. Sinon, ça a été pour moi, hein, clairement, même s'il y a eu des blocages qui ont été nécessaires et salvateurs, ça a été une année où euh, beaucoup plus de froid... Vous voyez, je vous sens beaucoup plus spirituel, beaucoup plus dans la foi, beaucoup plus aussi euh, euh, attentif aux signes, aux synchronicités. Et peut-être que vous avez cheminé dans une guérison toute cette année. Mais voilà, c'est passé par des choses qui se sont bloquées, qui, des attentes, des euh, pas forcément souffrants. Hein. C'est pas forcément souffrant, hein. c'est juste nécessaire. C'est un petit peu ce que je vois. 
Et on continue, Gémeaux. On y va, on va voir la dominante, justement, de l'année avec les arcanes majeurs. Donc, c'est possible aussi que pour vous, Gémeaux, étant donné que j'ai le numéro 12 là, qu'on ait un déblocage pour vous. Hein, c'est ce que je vois entre mars et. Euh, non, pardon, entre décembre et mars. D'accord Pour ceux qui sentent encore les blocages, ça va, ça va se, se résorber. D'accord Mais entre décembre et mars. Alors, quel arcane majeur, quelle énergie dominante pour les Gémeaux pour cette année Alors, l'arcane majeur, oh, ben c'est beau ça, le soleil, c'est magnifique. L'arcane majeur que vous avez pour l'année 2021, ça a été le soleil. Et moi, vous voyez, le soleil, surtout avec ces énergies-là, on va parler de compréhension. Vous voyez, on va, et, et le soleil, c'est aussi la carte de la guérison. Donc, vous voyez, et moi, je sens pour vous, Gémeaux, vraiment, entre décembre et mars, voire avril, grand maximum, il y a des bénédictions qui arrivent, parce que vous avez quand même bien cheminé. D'accord C'est ce que je vois. Vous avez peut-être aussi, tout à l'heure, je vous parlais de blocage, mais c'est comme si vous avez aussi peut-être vous-même euh, lâché prise sur cette, certaines situations, ou éviter des pièges, ou bien commencer, par exemple, une histoire sentimentale, et dès que vous avez senti que ce n'était pas pour vous, que ça menait à rien, ou que ça... À, à, ça a pu être compliqué pour vous, vous avez tout de suite arrêté, quoi. vous voyez, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que vous avez fait les bons choix, vraiment gémeaux. Donc voilà, soleil, ça a été une année hein, pour moi, en tout cas dans ce cas de figure et avec ces dés. Je ne vais pas dire que ça a été une année de bonheur intense, bon voilà, non. Pour moi, ça a plus été une année de compréhension. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois. Vous avez compris beaucoup de choses, que ce soit sur vous, que ce soit sur la vie. Vous avez fait des, des, des choix. Pas toujours bon mais la plupart bon les, la plupart du temps des bons choix euh, il y a eu un éveil une évolution spirituelle aussi pour vous les gémeaux euh... <coughs> Il y a eu beaucoup d'actions aussi, c'est un petit peu ce que je vois. Et pour moi, ça a été aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, une année où on passe à l'action, où on fait des choses dans la matière afin de guérir. On fait les bons choix afin de guérir. Donc, c'est une très belle carte déjà. Alors maintenant, on va voir euh, avec le haut Shosen Tarot, plus au niveau euh, émotionnel, psychologique, Gémeaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux Ah, le mental. Bah oui, vous avez été dans le mental. Certainement qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont tracassé. Vous voyez, les Gémeaux Eh oui, par contre, ça a été une année où vous avez été beaucoup dans le mental. Mais c'est normal. Hein. Quand on est en phase de guérison et quand, justement, on comprend beaucoup de choses, euh, c'est normal. Hein. Là, le mental a, a chauffé. Hein. Là, on le voit. Hein. Ça a vraiment chauffé. Après, bon, vous avez appris. Hein. Vous avez cheminé durant toute cette année et vous avez appris à être plus dans l'intuition, je pense. Mais sinon, voilà beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mental à vous tracasser. Mais à partir du moment où quelque chose vous tracasse, je pense que c'est que euh, ce n'est pas forcément euh, euh, la bonne chose pour vous, quoi. Vous voyez C'est un petit peu ça. Allez, les amis, on se garde ça ici. Maintenant, on passe au taroscope. On va commencer par une coupe. Allez, Gémeaux. Super, 9 de coupe, c'est super, hein c'est super. Là, on a le 9 de coupe, là, les Gémeaux. Hein. Donc, pour moi, écoutez, peut-être hein, pour certains, hein, euh... ouais, c'est incroyable parce qu'avec la carte du magicien, vous voyez, je vois beaucoup de Gémeaux très, très, très spirituels, peut-être euh, euh, aussi dans les énergies, vous voyez. C'est peut-être ça, hein, peut-être que vous avez quelque chose comme ça, un don pour certains Gémeaux, un don euh, avec euh, les mains, les énergies. La loi d'attraction. On sent une belle, belle, belle évolution spirituelle. Ça, je le sens vraiment. Et ça, c'est déjà une, une, une bonne récompense pour vous aussi. Hein. Les Gémeaux, ça, on le voit. Hein. Vous avez fait des efforts. L'univers vous a récompensé ou va vous récompenser en vous apportant de la joie. D'accord De la joie dans votre cœur, de l'amour, de la paix. Et euh, vous avez été très, très, très attentif aussi aux signes, aux synchronicités, Gémeaux. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes libéré de quelque chose. 
Donc à voir, hein, vous êtes libéré de quelque chose et c'est comme si l'univers vient vous récompenser ben, en, vous, en, vous, euh, en vous envoyant une forme de, de, ouais, de compréhension par rapport à des signes, des messages, des synchronicités, vous voyez, et en même temps en apaisant votre cœur comme ça. C'est vraiment ce que je vois pour certains, peut-être que vous êtes libéré d'une triangulaire aussi. D'accord Et après, vous avez été récompensé. En fait, vous êtes privilégié. Vous êtes mis dans votre bulle de sécurité. Vous êtes libéré de cette triangulaire. Et l'univers vous a ré récompensé en vous envoyant une, une paix, quoi, une sérénité. Ça, je pense que c'est important. Allez, les amis. On y va. On va voir ce qui s'est passé là en fin d'année euh, 2020, voire début 2021. Ensuite, au milieu de l'année, donc je pense vers avril, août, comme ça. Et là, en cette fin d'année, trois cartes pour les Gémeaux. Voilà. Ok. Alors, on va regarder le cadrage. Ouais. Voilà, les amis. Allez, c'est parti. Je mélange mon petit tarot que je vais prendre en... Allez, c'est parti, on regarde tout de suite. Donc, début d'année, qu'est-ce qu'on a comme dominante On a l'ermite, on a le 10 d'épée. Ouais, début d'année, vous avez déjà fait, euh, il y a déjà eu une fin. Ouh là là, et le diable. L'ermite, le 10 d'épée, le diable. Ouh là là, début d'année, Gémeaux, vous avez arrêté avec quelque chose de toxique. Hein. Ouais, vous êtes, regardez, l'ermite, vous êtes mis clairement hein, dans votre, euh, vous êtes retiré d'une situation, vous avez mis fin à quelque chose qui est toxique. Vous avez mis, mis fin peut-être à une personne toxique ou à une relation toxique. D'accord C'est vraiment ce qu'on voit en tout début d'année pour certains gémeaux. Vous avez préféré prendre des distances parce que c'était toxique, vraiment. Hein. Euh, donc soit vous avez, oui, de toute manière j'ai la fin avec le 10 d'épée. En même temps, c'est alors pour certains ça va être peut-être une, une personne, une situation toxique, et euh, et pour d'autres, alors peut-être avec le signe du Capricorne ça aussi c'est possible, euh, ou l'ermite, la Vierge aussi ça aussi c'est possible. Après c'est pas sûr, c'est vraiment à titre indicatif. Euh, Ouais, c'est ça. Moi je, pense, ouais, moi, je pense vraiment prendre des distances, des retraits dans une situation toxique. Là, voilà, on a l'étoile. Donc, est-ce que ça peut aussi concerner le signe du verso Ça aussi, c'est possible. Sinon, c'est vraiment hein, le besoin de guérir. D'accord Vous avez déjà, en tout début d'année, écouté les signes, les messages de l'univers, votre intuition, et mis fin à quelque chose de toxique. Ah, Qu'est-ce qu'on a d'autre ici malgré les blessures de la main parce qu'on sent qu'il y a des blessures de l'âme qui sont ressorties et peut-être pour certains vous avez mis fin parce que justement euh, vous vous sentiez un peu comme l'ermite, hein, invisible euh, rejeté, etc ça c'est possible bon il y a eu quand même des blessures en mettant fin ou bien, ou bien on, vous a, on vous a quitté aussi, ça c'est possible hein. euh, mais dans tous les cas c'était toxique, mais en tout cas cette fin a fait ressortir des blessures de l'âme l'abandon, le rejet, l'humiliation l'injustice vous voyez Mais bon, voilà, 8 de coupe, on tourne le dos quand même pour être en paix. 4 d'épée, pour se reposer. Donc, je pense plutôt, moi, que c'est vous, hein, euh, Gémeaux. Vous avez tourné le dos à une personne toxique, vraiment, pour prendre des distances, pour vous reposer. Parce que finalement, il y avait trop de blessures de l'âme qui ressortaient déjà. D'accord Moi, je vois plus toxique que karmique ici. Hein, donc, à vous de voir. Euh, maintenant, ça peut être aussi un membre de votre famille. Ça peut être un ami, une amie. Voilà, à vous de, un petit peu de, de, de voir comment ça, ça peut vous parler. Donc, tout début d'année, voire fin d'année 2020, déjà, euh, grosses énergies là. Ok Milieu d'année, qu'est-ce qu'on a ici La grande prêtresse. On a quand même, euh, franchement, pas mal d'arcanes majeurs. Hein. Hein, le diable, l'ermite, la grande prêtresse. Ouais, et c'est là. Et milieu d'année milieu d'année, vous voyez, c'est là que, euh, que vous avez euh, com commencé à comprendre des choses. Ouais. Là, la milieu d'année, justement, je pense que cette personne était toujours dans votre vie au milieu de l'année. Ça, c'est possible aussi. Ouais, je pense que cette personne était toujours dans votre vie, peut-être avec beaucoup de conflits, hein, des problèmes de communication. Et là, on peut parler éventuellement, comme j'ai la reine de bâton, d'un signe de feu qui a peut-être été important dans votre vie à ce moment-là. Donc, bélier, lion, sagittaire. Là, ce n'est pas un signe de feu. Là, j'ai rien qui... j'ai aucun bâton. J'ai verso, j'ai euh, vierge et j'ai capricorne. 
là j'ai la reine de bâton donc un signe de feu alors ok peut-être que là il y a eu un signe de feu qui a été important pour vous aider hein. pourquoi pas à être en paix parce que là on a cette personne qui vous rattrapait qui cherchait les conflits etc au milieu de l'année ça c'est possible, donc bélier, lion, sagittaire sinon pour d'autres, si là ça ne concerne pas un signe de feu peut-être qu'effectivement malgré hein, que cette personne hein, euh, ici essayait de vous rattraper ou chercher des conflits ou peu importe ou même vous étiez tenté de retourner on sent que vous avez pris votre indépendance d'accord vous avez privilégié euh, le bon choix que vous avez fait, la confiance en vous vous avez privilégié la paix, la sérénité vous avez pris votre indépendance voilà ce qu'on voit allez on va voir un petit peu ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Eh bien, on a le soleil. Donc, vous voyez, le soleil qui revient ici. Donc, compréhension, ou sinon, vous avez été très heureux avec un signe de feu, euh, ou, un, ou un signe de feu vous a aidé à comprendre des choses. D'accord Mais on sent qu'ici, euh, voilà, chevalier d'épée, on sent qu'on vous rattrape quand même. Hein. Ouais. Bah oui, c'est la compréhension avec le valet d'épée, beaucoup de compréhension. Vous avez même essayé hein, justement de faire appel hein, euh, au soleil, entre guillemets, à l'univers, vous voyez, qui est... Un petit peu pour, euh, peut-être aussi, c'est une rencontre que vous aviez demandé aussi. Hein. J'aime ça aussi, c'est possible parce que là, comme vous voyez, cette personne fait ses demandes à l'univers. Hein. Demandez, vous demandiez d'être heureux. J'aime ça, c'est possible. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici Et on a le roi de coupe. Donc là, le roi de coupe, euh, vous deux, moi je pense que vous avez demandé l'amour. Aussi. Vous avez demandé l'amour, vous avez demandé aussi hein, euh, que qu'on qu apaise cette personne-là, qui vous en voulait certainement ici de, de, de l'avoir laissée. Vous voyez, c'est un petit peu ça, peu importe dans quel domaine. Hein, vous avez demandé ça, vous avez donné de l'amour à cette personne, mais surtout, euh, vous avez demandé, vous avez prié pour elle, on va dire ça comme ça. Hein. Mais aussi, je pense que là, milieu d'année, vous avez quand même canalisé hein, vos blessures, vous avez canalisé les peurs, canalisé un petit peu tout ça. Vous avez privilégier votre bonheur, votre bien-être et, et pour le coup, hein, euh, pas le mental, mais l'intuition. Ok Donc là, fin d'année, on va dire aller à partir de août, euh, par là jusqu'à jusqu maintenant. Est-ce que c'est bien cadré Ouais. Donc on a euh, le valet d'épée qui revient. Donc on est toujours dans la compréhension, on est toujours dans les demandes. L'as de denier. Mm -hmm. Et euh, six de bâton. Donc là, en cette fin d'année, c'est possible que euh, vous demandiez encore à l'univers, c'est possible, une chance, <rire> une chance. Alors, est-ce que ça s'est mal, mal passé ici avec cette personne au niveau de la communication C'est possible, mais vous demandez, comme si vous demandez quelque chose de nouveau. Peut-être ici dans le domaine plus professionnel, vous, vous attendez une récompense aussi, c'est un petit peu ça qu'on voit. Parce que là, euh, Gémeaux, c'est comme si vous vous êtes canalisé. Et là, vous attendez que l'univers vous aide, vous apporte. Alors, soit vous attendez un engagement, soit vous attendez une chance avec une personne, soit vous attendez quelque chose au niveau professionnel, vous voyez. Mais là, on a la victoire qui va arriver. Mais on sent que vous êtes encore dans la demande et encore dans l'attente. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Ok. Là, on a, le, on a un équilibre quand même avec le 2 de denier. On va parler d'équilibre. Vous avez fait des efforts, d'accord. Ouais, vous avez fait des efforts. Euh, vous avez essayé d'être juste et surtout euh, équilibré comme ça. C'est un petit peu ça qu'on voit, stable. Et bien là, 10 d'épée, ça va être la fin bientôt. D'accord Ça va être la fin, euh, fin d'un cycle pour vous. Donc, continuez vos efforts, c'est comme si on vous dit ça, continuez vos efforts pour pouvoir euh, justement euh, accueillir cette as de denier, donc cette, euh, cette bénédiction du, de l'univers, d'accord Le cycle arrive bientôt à la fin, mais il n'est pas encore terminé, c'est un peu ça qu'on voit. Allez, on va en mettre une dernière, <rire> on en a pas mal, mais c'est pas grave. Alors, ouais, vous prenez des distances là, vous prenez des distances pour certains, soit familiales ou soit par rapport à peut-être quelqu'un avec qui vous avez des enfants ou quelque chose comme ça, ou peut-être votre envie absolument de fonder, de créer, d'avoir des enfants, vous prenez des distances avec ça, d'accord Vous êtes plus dans le lâcher prise et c'est ça qu'il faut continuer aussi pour pouvoir hein, euh, maintenant accueillir les bénédictions. Donc voilà, Gémeaux, euh, maintenant je vais vous tirer des cartes conseils pour cette fin d'année.
Allez, quatre conseils pour les Gémeaux pour cette fin d'année. Vous, vous avez vu, on a, vu, on a eu deux fois le, le soleil. Hein. Les Gémeaux, c'est possible que vous soyez, à un moment donné, passé par une triangulaire aussi. Allez, Gémeaux. Et de votre côté, hein, pas du côté de l'autre. Gémeaux. Quatre conseils pour la fin d'année pour les Gémeaux. Euh, 10 d'épée, encore une fois. Il y a un cycle qui se termine, là, Gémeaux. Hein. Ça se termine, ça y est, c'est la fin de la souffrance, c'est la fin, regardez, 10 d'épée, 10 de bâton, c'est incroyable, et 3 de coupe. Bon, bah les gémeaux, si vous êtes encore dans cette triangulaire, on a encore cette 3 de coupe qu'on avait tout à l'heure, justement, ici. Hein. Elle est où <rire> Si vous êtes encore dans cette triangulaire, il faut arrêter gémeaux. Hein. Ça peut être ça, le conseil. Hein. Là, il faut absolument arrêter si vous êtes entre deux. Pas forcément euh, avec deux personnes mais si vous êtes vous êtes avec une personne et que vous communiquez avec une ex un ex si vous êtes avec une personne et que vous avez une autre personne en tête là on vous dit faut vraiment arrêter faut choisir tout simplement parce que regardez ça vous prend la tête hein. vous avez du mal à lâcher le passé en fait c'est ça j'ai l'impression qu'il y a une personne dans votre vie et qu'il y a aussi un passé que vous avez du mal à lâcher pour faire un choix alors une dernière carte 10 de denier <coughs> Oh là là, pardon. Il euh, faut faire un choix. En tout cas, il faut vous donner de la valeur. Pourquoi pas demander conseil à, 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 à vos parents, à des membres de votre famille. Vous voyez Oui, ouais, en fait, il faut penser à votre avenir. Il faut penser à créer. Donc, à vous de voir avec qui, avec qui vous voulez créer pour ceux qui sont entre deux comme ça. Là, c'est vraiment... Euh, euh, la création, le fait de s'investir. Investissez-vous, hein, Gémeaux, euh, pour, pour fonder, pour créer. Mais ne soyez pas entre deux comme ça et lâchez avec le passé. Là, on a la reine de bâton. Donc, reine de bâton, peut-être avec un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Qu'est-ce qu'on a ici 6 de denier. Voilà. Bon, bah, il y a une forme de, de, de générosité en commun. Vous voyez, on n'a que des deniers là. Et on a la reine de bâton. Donc, euh, donc Gémeaux, à vous de voir, hein, je ne sais pas, en tout cas c'est quelqu'un de généreux, donc à vous de voir s'il y a deux signes de, deux signes de feu, euh, quelqu'un de généreux. Bon, après à voir tous les signes de feu, c'est vrai qu'on est très généreux. Mais voilà les amis, alors on va passer maintenant aux cartes. Euh, allez, l'oracle lumière, on va prendre un petit message pour vous Gémeaux. Voilà. Et on a de l'autre côté. Vous voyez, vous êtes vraiment sur, sur le pont là de transition. Alors, je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Vous voyez, vraiment, c'est ça. Hein, de toute manière, tout ce que vous avez vécu, hein, ça a été nécessaire. Parce que la lumière, elle est là hein, et elle est de l'autre côté. Sauf que vous avez eu, hein, pendant toute cette année, vous avez eu des flashs comme ça. Mais vous n'avez pas encore atteint cette lumière, mais elle va arriver. Hop, voilà. Alors, Gémeaux, qu'est-ce que j'ai pour vous Tes proches ont besoin de toi, pourtant tu as l'impression de leur consacrer tout ton temps. Et si tu troquais ces longues euh, journées sans interaction passées ensemble, contre de courts moments de qualité, vecteurs de souvenirs, d'émotions agréables et de satisfaction et là, on mantra, on a, je consacre à mes proches un temps de qualité, mais limité. Voilà, prenez plus de temps pour vous plutôt que de trop de temps avec vos proches en vous oubliant pour certains gémeaux. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance ben, vous a parlé et vous a aidé à comprendre aussi ce qui s'est passé pour votre année, pour ceux à qui ça a parlé. Merci pour votre écoute, je vous embrasse, à bientôt, bye bye.